മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബിലോ ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് തേർട്ടി ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് തേർട്ടി ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ്ത് ടേം ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസിൻ്റെ സം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ദാ ഇവിടെ എഴുതി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസിൻ്റെ സം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മിഡിൽ ടേം എക്സ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എത്രയാ വന്നേ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടേം ഓൾറെഡി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ടേംസ് ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് വരിക വൺ സെവൻറ്റി കാരണം സെവൻറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻറ്റി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെവൻറ്റി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ടേംസിൻ്റെ സം എപ്പോഴും എന്ത് തോന്നുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓസ്റ്റി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ തേന എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ അറിയാം ഇത് രണ്ട് പെയേഴ്സ് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് അല്ലേ എക്സ് വണ്ണിന് നമുക്ക് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് എഫ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എഫ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ത്രീ വന്നു ത്രീ ഡി സിക്സ് ഡി സിക്സ് ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ടു ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്താൽ ടു എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി അതായത് ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര വന്നു നയൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഫോർ ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ തേർട്ടി വരണം ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ വന്നേക്കണത് സെവൻറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ടേം തേർട്ടിയുടെ കൂടെ തേർട്ടി ആഡ് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ടേംസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ആയി ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസിൻ്റെ സം അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ടേം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ മിഡിൽ ടേം എക്സ് ത്രീ കിട്ടാനായിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ടു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഡി
the sum of the first five terms of an arithmetic sequence is 150 and the sum of the first 10 terms is 550. The first question, what is the third term of the sequence? What is the eighth term? What are the first three terms of the sequence? Now, we have next question. What is the next question? That is the first five terms in the sum 150. So, we have the first five terms. So, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 is 150. So, we have the third term. We have the 150 divided by 5. That is equal to 30. Third term x3 that is equal to f plus 2d in the parina 30 t. Okay. Angle next a s10 that is equal to 550. This is first term, last term. That's second term, that's the term. X3 x8. That's x4 x7 x5 x6. 5 pairs of equal sums. This is all 5 pairs equal sum. This is the evening. x3 plus x8. That is why 5 pairs are equal sums. Total 10 terms. x1 plus x2 plus etc. plus x10. We will have 515. अब five pairs in the sum इतने अनु बन्दी रीकिन द अ दाय द five hundred and fifty अंगने अनेक ओर एक pair इन्दे इंदा अनु बन्दी रीकिन द five hundred and fifty divided by five that is equal to one one zero okay अंगने one one zero की टी ओर एक pair that means आ pair यान x three plus x eight टाइप टी डिक्कन अब x three plus x eight that is equal to one hundred and ten वड x three इतने अनु को thirty 30 plus x8 that is equal to 110. Angani anangil x8 that is equal to 110 minus 30 that is equal to namke 380. Ape next question in the varnekane, what are the first three terms? Angani first three terms and the anana. First three terms of int and then angil namke in the f venom dm venom. First three terms in it. But namely dil in them f um dm namkarila. But namely f um dm contributicana. Now, we have a formula for x8 minus x3 that is equal to 8 minus 3 into common difference. Now, x8 is 80. Third term is 30. That is equal to 5d. Now, what is 50? That is equal to 5d which implies d that is equal to 10. d equal to 10. d equal to 10. अंगने आने के लिए फर्स्ट टर्म अंडर बढ़ गया ना हमको एक वैश्मो लिया f प्लस ना हमको इन्दी आम टू इनटू टेन ट्वेंटी दैट इसे इक्वल टू थर्टी ना हमको थर्टी की टी अपन f दैट इसे इक्वल टू फर्स्ट टर्म इन्दर नो एंड द f दैट इसे इक्वल टू थर्टी इन इन्दम ट्वेंटी सब्ट्रैक्टी दा टेन की � now, let's go to the practice problems in the last question. Question. The angle of a pentagon R in arithmetic sequence prove that its smallest angle is greater than 36. Question. Now, let's say that in a regular pentagon, the smallest angle is 36. The smallest angle is 36. The smallest angle is 36. That's why we can prove it. 36 is not the same as it is. If we have a regular pentagon, we can see that this is a regular pentagon shaping. This is the regular pentagon angle. We have studied the angles. 540. Where is 540? N minus 2 into 180. This is the angle. That means 5 minus 2 into 180. How much is the angle? 3 into 180, that means 540 is one regular pentagon in the total interior angle in the sum. That is regular angle, one angle in the sum, one angle in the paranyal. 540 divided by 5, that means 108. Then one angle in the area, 108 is regular pentagon, one angle in the area. 
ഇനി പെൻറ്റഗൺ റെഗുലർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ആവാം പക്ഷെ ഫൈവ് ആംഗിൾസ് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി വരണം ഇതൊരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ എന്ന് തന്നിട്ടില്ല അതായത് ഇതൊരു പെൻറ്റഗൺ മാത്രമാണ് അപ്പൊ വൺ ആംഗിൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ആംഗിൾ എന്താ വരിക റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വരണം അപ്പൊ എല്ലാ ആംഗിൾസും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പർ മിനിമം ആകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് ആംഗിൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ് വൺ എഫ് കൊടുത്തു എക്സ് ടു എഫ് പ്ലസ് ഡി കൊടുത്തു എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി കൊടുത്തു ഇത് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി എഫ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് എഫ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഡി അപ്പോൾ ടു ഡിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി പ്ലസ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഡി സിക്സ് ടെൻ ഡി അപ്പോൾ ടെൻ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്താൽ എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി വരണം അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വന്നു വൺ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കേട്ടോ എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി വൺ ആംഗിൾ നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മിനിമം ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻറ്റി ടു ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഉള്ള ഫൈവ് ആംഗിൾസ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസും തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും തേർട്ടി സിക്സ് പോയാൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ വന്നു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും തേർട്ടി സിക്സ് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഈ അഞ്ച് ആംഗിൾസ് ആണ് പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരേ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി വരില്ല കാരണം എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ കേവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതൊരിക്കലും ഒരു ആംഗിൾ അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിളേ ആവുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ കേവ്ഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിൽ വൺ എയ്റ്റി ഒരു ആംഗിൾ ആയിട്ട് വരികയില്ല അത് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നു തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ 